saudara-saudari terkasih, ketika Yesus menjelaskan tentang perkawinan yang tak terceraikan dan pilihan untuk hidup tidak menikah, Yesus mengatakan, tidak semua orang mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Pertanyaannya adalah dikaruniai apa? Jawabannya adalah dikaruniai kasih. Kasih dalam bentuknya yang paling sejati selalu memperhatikan kebaikan orang lain dan tidak pernah berfokus pada diri sendiri. Salah satu alasan mengapa sangat sulit untuk mengasihi dengan cara yang sama sekali tidak mementingkan diri sendiri adalah karena hal itu mengharuskan kita untuk hidup berdasarkan kasih karunia Allah. Pikiran manusiawi kita yang lemah tidak dapat mencapai panggilan kasih yang luhur dengan sendirinya. Hanya melalui kasih karunia kita akan memahami bahwa hidup tanpa pamrih tidak hanya terbaik bagi mereka yang kita kasihi, tetapi juga menjadi hal terbaik bagi kita. Dalam konteks kehidupan berumah tangga, mengasuh anak, panggilan hidup lainnya, dan setiap situasi lain dalam hidup, jika cinta kita selalu fokus pada kebaikan orang lain, dan jika hidup kita meniru pengorbanan Kristus yang total, maka kita akan melihat Tuhan melakukan hal-hal yang besar melalui diri kita. Seperti yang dilakukan oleh Yesus, kita juga akan melihat Tuhan melakukan hal-hal besar di dalam diri kita. Intinya adalah bahwa kita hanya menjadi seperti yang kita inginkan ketika kita hidup seperti Kristus. Dan dia menjadi hidup yang penuh pengorbanan dan tanpa pamrih. Saudara-saudari terkasih, saat Anda memeriksa hidup dan hubungan Anda, terutama dengan orang-orang yang terdekat dengan kamu, pertimbangkanlah seberapa baiknya Anda bertindak sebagai simbol kehadiran Kristus bagi mereka. Pikirkan apakah Anda memiliki kemampuan untuk mengampuni, apakah Anda sabar, rendah hati, berbelas kasihan, memiliki pengertian, lemah lembut, dan setiap kebajikan dan buah roh kudus lainnya. Jika Anda menemukan bahwa buah-buah roh itu tidak nampak dalam kehidupan Anda, maka jangan ragu untuk memohon kepada Tuhan, agar ia menganugerahkan Anda rahmat kasih. Hanya dengan rahmat kasih, Anda akan mampu menjalani panggilan yang telah Anda terima. Baik Anda sebagai pasangan suami istri, maupun Anda yang menjalani kehidupan sendiri dalam selibat. Dan nampaknya perlu bagi kita untuk memberikan diri kita dibimbing oleh Tuhan. Sama seperti Santa Faustina dalam catatan harian tadi yang sungguh-sungguh membiarkan dirinya dibimbing oleh Kristus untuk masuk ke dalam retret, ke dalam permenungan yang mendalam atas misteri kasih Allah. Ini semua terjadi kalau kita mengandalkan dia, kita percaya kepadanya dan kita mengatakan bahwa kasih Kristus adalah kasih yang sempurna dalam kehidupan kita. Amin.